Assalamualaikum. Ami Kaji Hasan, Canada Toronto theke. Apne theke jaanchi. One ek onikshu vichha ho bhalo bhasha. Bundura, ei moorte ami carfish fry abong barbecue korbo. Aar ei carfish ta du din a game. Amra dhore chilam Frencho Dam theke. Aar ei carfish kibabe barbecue otho fry korle khub moja lagye. Shite amra aajke ekhane dekhano testa korbo. Bangladesher jee rui katla aar ekhane kar carfisher testa bhinno ta ase. Tai Bangladesh style যদি আমরা রান্না করি অনেক সময় খুব টেস্টি হবে না আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আমাদের এই রেসিপিটা শেয়ার করতে এবং আপনারা যারা কানাডা থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন এবং যারা কার ফিশিং করবেন তারা আমাদের এই রেসিপি ফলো করলে আশা করি খুব এনজয় করবেন চলেন যাওয়া যাক মূল ভিডিওতে তা বন্ধুরা আমার আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে আমরা ফ্রেন্সো ড্যাম থেকে বড় বড় দুইটি কাপ মাছ ধরেছি একটা আমি এনেছি আর একটা পিঙ্ক ভাই নিয়েছেন তা কিছু কারণ আগে ফ্রেন্সো থেকে আমরা আসলাম এখন এই মাছটাকে আমি ফ্রিজে ঢুকাবো ফ্রিজে ঢুকানোর আগে এটাকে একটু হালকা ক্লিন আপ করে নিব ভিতরে পেটের ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলোকে বের করে ফেলবো না হলে পেটের ভিতরে যে পিতথলি আছে সেটা হয়তো ফেটে যেতে পারে যদি ফ্রিজে রাখি তা ওই পিতথলি এবং যে আরও যে এইসব জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা ফেলে দিই নর্মালি সেগুলো আমি ফেলে দিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো আর আগামীকালকে এই মাছটার অর্ধেকটা আমি বার্বিকিউ করব আর অর্ধেকটা আমি ফ্রাই করব সেই এক্সপিরিয়েন্সটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি তো কখনো মাছ কাটি নাই আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম আর আমাদের এখানে এই কেয়ারাতে আপনার বটি নাই বাংলাদেশে যেমন বটি যাচ্ছে এখানে বটি নাই আমরা ছুরি বা কাঁচি ইউজ করি মাছ কাটার জন্য আর আমরা আসলে এই কেয়ারাতে মাছ বাসায় কাটি না দোকানে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় এটাকে দোকানে নিয়ে গেলে হয়তো তারা কেটে দিবে বিনিময়ে দশ ডলার হয়তো আমাদেরকে পে করতে হতো কিন্তু সেটা আমি করতে যাব না আমি যতটুকু পারি নিজে ক্লিন আপ করে রেখে দেব তা ভিতরে প্যাডগুলো ফেলে দিলাম এখন এটা ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেব আর বাকি কাজটা আগামীকালকে করব তা বন্ধুরা এখন যেটা করব এই মাছের আঁশ ছাড়াবো আর আঁশ ছাড়ানোর জন্য এটা ইউজ করব এই ক্যানারাতে আমরা নর্মালি দোকান থেকে মাছটা সব পয়সা করে নিয়ে আসি আর যেহেতু এটা নিজের শিকার করা মাছ নিজেই করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেছি আর এই পলিথিনের ভিতরে এটা করতেছি এই কারণে যে যেন এই আঁশগুলো তাদেরকে ছুটে না পড়ে কারণ এখানে রেকুন আছে এক জাতের প্রাণী এই ধরনের মাছের গন্ধ বা মাংসের গন্ধ বা পচা জিনিসের গন্ধ পেলে চলে আসে তা সেই জন্য যেন তার দিকে ছড়িয়ে না পড়ে এই জন্য এই পলিথিনের ভিতরেই এইটা করব ফ্রিজে থাকার কারণে মাছটা একটু শক্ত এখনো আইস হয়ে আছে পুরোপুরি বলে নেই এই ভিডিওটাও যথারীতি স্পন্সর করেছে ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে কানাডা ইউএসএ এবং ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বাংলাদেশিদের মধ্যে ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আজকের এই ভিডিওটাও ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ডের স্পন্সর করা ভিডিও আমি নিজেও এই অ্যাপটি ব্যবহার করে থাকি বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য এই অ্যাপটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হল কানাডা থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য কোন ট্রান্সফার ফি প্রদান করতে হয় না আকর্ষণীয় কনভার্সন রেট বাংলাদেশের প্রায় সব ব্যাংক সহ বিকাশে টাকা পাঠানো যায় এবং পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট বোনাস তাছাড়া আমাদের ভিউয়ারদের জন্য ক্যাপ্টেপ সেন্টের পক্ষ থেকে রয়েছে দশ ডলারের ক্রেডিট গিফট 
আপনি যদি নতুন ট্যাপ ট্যাপ ইউজার হয়ে থাকেন এবং স্ক্রিনে প্রযুক্ত কে এ জেড আই প্রমো কোডটি ব্যবহার করেন তাহলে বাংলাদেশের গ্রহীতা দশ ডলার বেশি পাবেন উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আপনি একজন ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের নতুন ইউজার এবং বাংলাদেশে দশ ডলার পাঠাতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের স্ক্রিনের প্রদত্ত এই কে এ জেড আই প্রমো কোডটি ইউজ করেন তাহলে বাংলাদেশের যে গ্রহীতা উনি পাবেন বিশ ডলার সমপরিমাণ টাকা তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট বোনাস তো আছে স্ক্রিনের এই কিউ আর কোডটি ব্যবহার করে আপনি এখনই আপনার মোবাইল ফোনে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের অ্যাপসটি ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন তাছাড়া এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে এএফটি ডাউনলোড লিংক সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইনফরমেশন থাকছে বন্ধুরা এখন যেটা করব এটার কিছু অংশ আমি বারবিকিউ করব আর কিছু অংশ আমাদের দেশি স্টাইলে ফ্রাই করব দেখা যাক কোনটা টেস্ট ভালো হয় বাংলাদেশের কাপ মাছ আর এখানকার কাপ মাছের মধ্যে স্বাদে একটু ডিফারেন্স আছে কারণ বাংলাদেশের ওয়েদার বাংলাদেশের মাটি এগুলোর কারণে ওখানকার যেই কাফিস সেটার টেস্ট একবার ভিন্ন হয় আর এটা যেহেতু শীত প্রধান দেশ এখানকার মাটি অন্যরকম যে কারণে এখানকার স্বাদ একটু অন্যরকম হয় তা আমি দেখার চেষ্টা করব দেশি স্টাইলেও কিছু রান্না করব আর বারবি কিউ করব দেখার চেষ্টা করব যে টেস্ট কোনটাতে ভালো হয় এবং কীরকম হয় সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারও করব তা বন্ধুরা বাসায় এগুলো নিয়ে এসে আবার ধুয়েছি ভালো করে ধুয়েছি লবণ এবং লেবুর পানি দিয়ে ধুয়েছি যেন মাছের গন্ধটা না থাকে তো অনেকেরই মাছের গন্ধ নিয়ে একটা সমস্যা থাকে আপনারা এটাতে ট্রাই করে দেখতে পারেন লবণের সঙ্গে লেবু মিশিয়ে আপনারা যদি ধোন তাহলে গন্ধটা অনেকটা কমে যায় তো এখন মশলা মিশানোর পালা আমরা দুটা বিভাগে ভাগ করছি এগুলো হলো আমরা ভাজবো বাংলাদেশি স্টাইলে ভেজে খাবো আর এই অংশটুকু আমরা বারবি কিউ করবো তা যেটা আমি করছি এখানে আধা চামচ লবণ এখানেও আধা চামচ লবণ তারপরে এখানে আধা চামচ হলুদের গুঁড়া এটা তো আধা চামচ হলুদের গুঁড়া এখানে আধা চামচ মরিচ আর এখানে আধা চামচ মরিচ আর যেটা করব অনিয়ন পাউডার মানে পেঁয়াজের গুঁড়া এখানেও নুন গুঁড়া দিচ্ছি আধা চামচ এখানেও অনিয়নের গুঁড়া দিলাম আর আর এটা হলো গার্লিক পাউডার এখানে গার্লিক পাউডার দিলাম আর এখানে আধা চামচ গার্লিক পাউডার আর হার্বস মিক্স এখানে কিছু হার্বস মিক্সও দিয়ে দিচ্ছি যেটা পারবি খুব পড়বে এটার মধ্যে হার্বস মিক্স দিয়েছি আর এখানে কিছুটা গোলমরিচ দিচ্ছে আধা চামচ আর একটু মরিচে দেওয়া দরকার এখন এগুলোকে মিক্সআপ করে কয়েক ঘন্টার জন্য রেখে দিব মাছের এই পিসগুলো খুব সুন্দর হয় নাই 
আমরা নরমালি তো দোকান থেকে মেশিন দিয়ে কাটি আর আমাদের এখানে বটিও নাই বাংলাদেশে আমরা দেখতাম যে আম্মা বটি দিয়ে মাছ কাটতেন এখানে আমাদের বটির প্রচলনটা নাই ছুরি দিয়ে কাটতে হয় আর ছুরিটা বেশি ধারালো ছিল না যে কারণে মাছগুলোর সাইজগুলো খুব একটা সুন্দর হয় নাই যাই হোক ভাজলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে আর কি যাই হোক এখন কয়েক ঘন্টার জন্য রেখে দিব ফ্রিজে তারপরে বার্বিকিউ করব বার্বিকিউটা বাইরেই করব বার্বিকিউ এবং ফিস ফ্রাই বাইরে করব তারপরে আপনাদেরকে কিছু সস মিক্স করে দেখাবো যেটা দিয়ে হয়তো খেতে ভালো লাগবে তা বন্ধুরা অলিভ অয়েল আমি ইউজ করতেছি ফ্রাই করার জন্য গরম হোক আর এখানে বার্বি কি করব চুলা ধরে গেছে আমরা যে মেরিনেট করছি সেটাকে এখানে দিয়ে দিলাম এটা গরম হোক আর এই ফাঁকে এই যে মাছগুলা সেটা এখানে ছেড়ে দিব আপনারা হয়তো মাত্র তিনটা পিস দেখতেছেন আরও যে পিসগুলো ছিল আমরা আসলে দুপুরে রান্না করে খেয়ে ফেলছি তা এই ভিডিওটা আসলে বিকেলের দিকে করতেছি আর সকালবেলা আমরা এই মশলা মাখিয়েছিলাম আপনারা তো দেখেছেন এরপরে দুইটা টুকরা আমরা আসলে বাসায় রান্না করে ফেলছি ভাত খাওয়ার জন্য দুপুরে খাওয়ার জন্য তা অলরেডি তেল গরম হয়ে গেছে আমরা তেলে দিয়ে দিই এটা আমরা তেলে দিয়ে দিই মাছগুলা বন্ধুরা এখানকার কাঠফি যদি খুব ডিপ ফ্রাই না করেন তাহলে খেতে খুব একটা মজা হবে না যারা বাংলাদেশি স্টাইলে কাঠফি রান্না করতে চান তাদেরকে আমি বলবো যে আপনার প্রথমে ডিপ ফ্রাই করবেন তারপরে বাংলাদেশি স্টাইলে রান্না করবেন আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিভিন্নভাবে রান্না করেন মাছ আর আপনারা যদি এই কাপফিশের টেস্ট খুব ভালোভাবে এনজয় করতে চান তাহলে অবশ্যই প্রথমে ভালো করে ফ্রাই করে নেবেন তাহলে খেতে মজা লাগবে এখন যেটা করব খাওয়ার জন্য আমরা একটা সস বানাবো আপনাদেরকে একটু দেখাই এটা আসলে আমি ফলো করতেছি আমার একটা প্রিয় চ্যানেল পেটুক কাপল ওখানে ওরা দেখিয়েছিল যে আপনার এই যে এবিসি সস এই সস যদি আমরা মাছের সঙ্গে ভাজা মাছের সঙ্গে খাই তাহলে টেস্টটা অনেক বাড়িয়ে দেয় তো আমরা যেটা করব তাদের রেসিপি অনুযায়ী এই যে আমরা কাঁচা মরিচ কেটে আনছি বাসা থেকে এর মধ্যে পুরো লেবুটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি আর এটার সঙ্গে এই যে এবিসি দশ আমরা মিশাবো
আমার এই ব্যাকইয়ার্ডে প্রচুর পুদিনা গাছ আছে তা কিছু পুদিনা পাতা রেখে জায়গাটাকে একটু ডেকোরেট করি যেন দেখতে ভালো লাগে তা বন্ধুরা এবার খাওয়ার পালা তা প্রথমে ফ্রাইটা দিয়ে ট্রাই করি এই যে এবিসি সস যেটা তৈরি করেছি সেটা একটু মিক্স আপ করে খাই এটার পরে যে এই সসটা ইউজ করব এটা হলো বার্বিকিউ সুইট সস টমেটো সস বার্বিকিউ এটা আমি এটার সঙ্গে অর্ধেকটা এটার সঙ্গে ইউজ করব আর অর্ধেকটা এটা দিয়ে খাবো আগে ফ্রাইড ফিসটা দেখি এবিসি সস দিয়ে কেমন লাগে এবিসি সসটা আসলে এক প্রকার সয়া সস এটা আসলে সুইট সয়া সস দারুণ আনবিলিভেবল টেস্ট যারা টরেন্টোতে আছেন আপনারা যদি কারফিস এভাবে ভেজে এই আমার মতো সয়া সস ইউজ করে মরিচ লেবু লেবুর মিক্সে খান তাহলে টেস্টটা অসাধারণ হয় আপনারা ট্রাই করে দেখবেন মনে হয় যে আপনারা অখুশি হবেন না অনেককেই শুনি যে এই এখানকার কারফিস মজা না কিন্তু এইভাবে রান্না করেন এইভাবে সস দিয়ে খান আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে এটা বলা প্রথমে আমি একটু অংশ এবিসি সস ইউজ করবো আমি একটু কম্পেয়ার করবো আর কি এটার সঙ্গে এবিসি সসের টেস্টের মধ্যে একটু কম্পেয়ার করবো দেখবো কোনটা বেশি মজা এটা হেবি আপনারা ট্রাই করে দেখবেন ভালো লাগবে এবং আমি এই বার্বিকিউ সুইট সসটাকে ইউজ করব আমি এখন সুইট সসটা ইউজ করলাম দারুণ এটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগতেছে যেহেতু এটা বার্বিকিউ করা হয়েছে এটা বার্বিকিউ সুইট টমেটো সস আমার কাছে এটা বেশি টেস্টি মনে হচ্ছে এই এবিসি সসের তুলনায় তা বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর যারা এখন আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব হওয়ার জন্য আপনারা ভালো থাকুন এই শুভকামনায় এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ